വടക്കു കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ വർഗീയ കലാപത്തിൽ മരണം പതിനെട്ടായി അൻപത്താറ് പോലീസുകാരടക്കം ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഡൽഹിയിലെ നാലിടങ്ങളിൽ കർഫ്യൂ തുടരുകയാണ് മൌജൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കലാപ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കേന്ദ്രസേനയെ വിന്യസിച്ചു മേഖലയിൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാല് വരെ നിരോധനാജ്ഞ തുടരും അക്രമികളെ കണ്ടാലുടൻ വിടവയ്ക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽപ്പുണ്ടെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു ബുധനാഴ്ച ഗോകുൽപുരിയിൽ അക്രമികൾ കടകൾക്ക് തീയിട്ടുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട് സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തൽസ്ഥിതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ പോലീസിന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഹർജി പരിഗണിക്കും കലാപം ആസൂത്രിതമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ വിലയിരുത്തി ചൊവ്വാഴ്ച ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിലാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ വിലയിരുത്തൽ സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് അമിത്ഷാ കേരള സന്ദർശനം റദ്ദാക്കി ഡൽഹിയിൽ തുടരുകയാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ ഏറെക്കുറെ നിയന്ത്രണവിധേയമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചു ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ കലാപ ബാധിത മേഖലകളിലെത്തി അടച്ചിട്ടിരുന്ന ഡൽഹി മെട്രോയുടെ എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളും തുറന്നു എട്ട് സ്റ്റേഷനുകൾ കലാപത്തെ തുടർന്ന് അടച്ചിട്ടിരുന്നു അതിനിടെ ലക്ഷ്മി നഗർ എം എൽ എ അഭയ് വർമ്മയുടെ മാർച്ചിൽ പ്രകോപന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി രാത്രി നടന്ന മാർച്ചിലാണ് ഗോലിമാരോ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചത് വീണ്ടും വിദ്വേഷ പരാമർശവുമായി ബി ജെ പി നേതാവ് കപിൽ മിശ്രയും രംഗത്തെത്തി ജാഫറാബാദ് ഒഴിപ്പിച്ചതോടെ രണ്ടാം ഷെഹിൻ ബാഗ് ഉണ്ടാകില്ലെന്നായിരുന്നു കപിൽ മിശ്രയുടെ ട്വീറ്റ് മുൻപ് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ ഖേദമില്ലെന്നും കപിൽ മിശ്ര പ്രതികരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂ ഇ